：“你，你们是圣光天河之人。”张道长正在打量着圣光白眉三人，只是眼前这三人，他并不认得。至于圣光白眉，根本没有理会张道长，而是手臂微微抬起。下一刻，无论是小辈还是老一辈强者，全部从地表之上站了起来，且漂浮在了半空之上。这可不是他们自己控制的，是圣光白眉用威压控制的。一群蝼蚁也敢轻视楚风少侠，当死！圣光白眉看着绿千亿等一众小辈，突然间阵阵闷响不断传来，顺势观望，所有人都是神色一惊。那些小辈的衣衫以及乾坤带，还有鞋子。正在飘落下，而伴随他们一同落下的，还有一大片血水。那血水正是这些小辈。那些小辈全部被圣光白眉一念之间尽数抹杀，无论男女，无论年龄，就连那绿千亿也不例外。只要是九魂天河的小辈，已然全部葬身于此处。混账，你敢滥杀我九魂天河后辈！九魂圣族那位长老发出怒吼。要知道，这些小辈可都是九魂圣族的天才，尤其是那绿千亿，虽不是九魂圣族之人，可因其所在势力，乃是九魂圣族亲信势力，他也是九魂圣族重点栽培之人。可现在这么多天才。竟然全部抹杀！这木偶扼杀的可不仅仅是具有天赋的后辈，也是九魂圣族所付出的心血。你算什么东西，也敢对老夫大呼小叫？圣光白眉此话说完，阵阵闷响再度响起，又有数人在那威压的挤压下，直接化成了血水。这一刻，在场之人皆是忍不住倒吸一口凉气。能够来到这里的人，都是见过腥风血雨，甚至说上有沾染过无数鲜血的狠角色。可他们也是害怕了，因为刚刚死去的全部都是九魂圣族的人。九魂圣族在场之人。就唯有那个开口训斥圣光白眉的长老还活着。你你那位九魂圣族长老脸色铁青，他既愤怒又生气，但同时也很害怕，怒瞪的双眼，死死的盯着圣光白眉，可却连话都说不出来了。看什么看？他们都是因你而死，就因为你多嘴。当然，你虽然难逃一死，可你就死的没那么痛快了。圣光白眉此话说完，手臂抬起，随后对着那九魂圣族长老一挥，噗嗤，武力光刃掠过。那九魂圣族长老的身体已是被从腰部斩断开来。这一刻，那九魂圣族长老。也是发出撕心裂肺的惨叫，但很快他强忍住自己的疼痛，恶狠狠地看向张道长。张道长，事已至此，你还在发什么愣？还不给我灭了此人！九魂圣族长老对张道长咆哮道：“噗嗤！”可他话音刚落，一道鲜血便自张道长的丹田喷溅而出，是圣光白眉。不知何时，他手中出现了一把尊兵长剑。此时，按尊兵长剑已是洞穿了张道长的丹田，灭了我！就凭这个用旁门左道以及修炼资源，强行将修为堆砌到八品武尊的废物吗？他有资格灭我？你们可有见过真正的八品武尊？圣光白眉此话说完，磅礴的威压如同飓风一般在其体内横扫开来。这一刻，天昏地暗，日月无光，整个世界都陷入了混沌之中。而这就是八品武尊的力量，是真正的八品武尊的力量。差距好大！看着圣光白眉所释放出的威压，横扫八方，楚风能感觉到圣光白眉与张道长的差距。他们都是八品武尊，可就如圣光白眉所言一样，张道长与圣光白眉的差距非常巨大。这也是为何同为八品武尊，张道长在圣光白眉面前。却连还手的机会都没有的原因。三位大人，误会，这是误会。我其实也是惜才之人，而这位小友如此天赋，如此出众，我怎么可能真的害他？刚刚只是逗他的罢了。张道长大嘴一咧，就差直接哭出来了。而眼见着张道长都是如此，那九魂圣族长老也是吓得不敢说话了。至于其他人，更是瑟瑟发抖，全然没了往日的雄风。这也不怪他们，毕竟在场之中最强的就是张道长，如今连他都败了，那他们又能如何？别慌，我也只是逗逗你罢了。你告诉我，那笑笑公主现在何处？我保证不会再伤害你。当然。你要保证你说的属实。”圣光白眉说道，“我知道他在何处，他就在这里，他就在这里。只是他已经进入秘境之中。”张道长强忍着伤痛，从乾坤袋内取出一块特殊的圆形玉佩，他将玉佩捏碎，随后抬手一扬，那玉佩竟然化作一道结界门，漂浮在半空之上。笑笑公主和阴刃大师都在这里面。”张道长说道。圣光白眉没有说话，而是看向了念天道人。这结界门没有问题，他应该没有说谎。”念天道人说道。“不错。”圣光白眉点了点头。随后手臂向上一抬，鲜血喷溅的同时，张道长更是发出刺耳的惨叫。原来他的身躯已是被斩成了两段。你你言而无信。张道长扭曲的老脸之上，竟布满了委屈。我就言而无信了，你能如何？圣光白眉凝声问道。饶了我吧，我知错了，我真的知错了。你想知道什么，我都告诉你们。你想要什么，我也都告诉你们。您饶了我吧。张道长不敢再有一点放肆，而是开始苦苦求饶。他知道，面对这种存在，强硬的态度是没有用的。若是乖乖求饶，也许还有一线生机。圣光白眉冷然一笑。没有理会张道长，而看向九魂圣族的其他老一辈，他的求饶了，你们还要嘴硬？圣光白眉此话一出，众人立刻反应过来，纷纷跪地求饶。可圣光白眉双眼微眯，一抹阴冷自其眼中闪过，砰砰！下一刻，阵阵闷响不断传来，那些跪地求饶的老一辈，全部与那些小辈一样，化作了一滩滩血水。此时，在场之中尚且存活的，就唯有那皆是被斩成两段的九魂圣族长老以及张道长两人。张道长吓得一言不发，只是待在原地，瑟瑟发抖。连哀嚎都不敢发出，而那九魂圣族长老眼含热泪，恶狠狠地盯着圣光
，则是冷然一笑：“我怎么了？记住了，我圣光天河之人做事就是如此。我留你们一命，是要你们传递一个消息，告诉你们九魂天河的所有人，我圣骨已然出世，你们的好日子到头了。”话罢，圣光百美，手中尊兵再度挥动，那九魂圣族长老以及张道长本已残缺的身躯变得更加凄惨，撕心裂肺的惨叫响彻的同时，楚风内心没有丝毫怜悯，反而有着一种爽快之感。今日。若是楚风手中没有筹码，或者圣光白眉等人没有登场，他的下场只有一个，那就是死。这些九魂圣族之人也不会有人怜悯自己，所以对于这种人，楚风当然不会怜悯。至于为何会有爽快之感，那是因为九魂天河之人一直看不起圣光天河，甚至不屑于去了解圣光天河。在他们眼中，圣光天河就是弹丸之地，是发自内心的看不起圣光天河以及圣光天河之人。而现在，这些高高在上之人全部死于圣光天河之人之手。楚风身为圣光天河之人。自然会觉得出了一口恶气，但同时，楚风也感叹圣光白眉的手段虽然有些残忍，但楚风却对他的印象变得更好了一些。对待敌人就是不能心慈手软，更何况是圣光白眉这种身份的人。楚风少侠，要不我们先进去吧？短暂的折磨之后，圣光白眉忽然停手，看向楚风，折磨张道长和九魂圣族长老，是替楚风出口气。但他也知道，楚风真正的目的是笑笑公主。走，楚风说话间便跃入了那结界门之内。念天道人和圣光不语，立刻跟着楚风踏入其中。而圣光白眉控制住张道长和九魂圣族长老后，也是带着他们一同进入了结界门之内。之所以不杀他们，可不仅仅是要折磨他们。毕竟对于此处，他们两个应该是最了解的了。进入结界门之后，他们进入了一个奇异的空间，这里一望无际，漆黑一片，看不到世界的边际，有点像是身处于浩瀚星空之中。可是这里没有星辰，只有漆黑一片的空间，并且脚下有路，是结界之力铺成的路。但这结界之力铺成的路有些诡异，每走一段路程，它就会将众人定住。若要继续前行，必须破解才行。不过好在。有念天道人在，破解倒也不成问题。楚风如今已是知道念天道人的结界之术达到了龙变八重，而楚风的结界之术只是龙变三重而已。所以只论结界之术，楚风与念天道人差距极大。破解此处的结界，楚风其实也可以，但却远远达不到念天道人的速度。这种境界差距，哪怕天赋也无法弥补。虽说念天道人破解此处阵法如切瓜砍菜一般轻松，可此处阵法不仅频繁出现，也是越来越难，导致楚风等人前行速度并不是很快。至于张道长，他其实也是第一次进入这秘境。所以他也不知道有何快速通行的方法，他们眼下就只能这样前行。对了，前辈，你们是怎么进来的？你们是找到那令牌了吗？楚风好奇的问道。毕竟这远古遗迹外的守护结界很强，非小辈只有拿到特殊令牌才能进入。非也是那结界被破了。念天道人说道。被破了，前辈好厉害，居然找到了破解方法。楚风看着念天道人，不由得目露佩服的目光。楚风先前也有仔细观察那远古遗迹的守护结界，那结界非常厉害，至少楚风是看不出破绽的。念天道人不仅破解。并且所用时间也是很短，这样的实力让同为界灵师的楚风发自内心的佩服。目前为止，念天道人可以算得上是楚风所认识的最强的界灵师，哪怕自己的师尊牛鼻子老道，若与念天道人比，也是差了很多。毕竟牛鼻子老道的结界之术也只是龙变五重，就算分开的日子，他能够突破吗？那也只是龙变六重。虽然龙变六重已经很强，可若与念天道人的龙变八重相比，差距仍是很大。不过楚风总觉得他的师尊没有表面那么简单。牛鼻子老道始终给予楚风一种深不可测之感。可就在楚风感叹之际，念天道人却是哈哈一笑：“楚风小友，你可真是看得起老夫。老夫哪有那个实力？那破阵的是另有其人，或者也可能不是一个人。”念天道人说道：“不是前辈，那是何人所为？”楚风问道：“不知是何人所为，我们没有见到那位。但是他的实力必然极强，因为他不是用结界之术破开的守护结界，而是用蛮力直接将那守护结界击碎了。”就在此时，圣光白眉开口了，而他提及此事的时候，他的眼中不仅有不安，就连情绪都变得激动起来。可以看出。哪怕是他，也被那一幕所惊到了。另有他人吗？只是此时，楚风心中却变得忐忑起来，因为他不知道那位是敌是友。若是有，那楚风觉得很可能是卧龙武宗宗主。毕竟在圣谷的时候，楚风就猜测可能是他在暗中守护自己。可若是敌人的话，那可就不妙了，因为显然那位的实力是圣光白眉都无法招架的。根据交谈，楚风也是知道了具体情况。在楚风独自一人进入远古遗迹之后，圣光白眉等人很担心楚风，可却又无可奈何。直到一声巨响在附近炸响。他们便闻声而去，这才发现那守护结界被人用蛮力直接轰出了一个巨大的缺口。只是是何人所为，他们并未看见。当时他们也意识到情况不对，应该是有强大的存在进入了远古遗迹。此时的远古遗迹已是变得异常凶险，可因为考虑到楚风的安危，他们并未选择离开，还是选择进入其中寻找楚风。好在念天道人结界之术精湛，他很快便捕捉到了楚风留下的气息，且跟着这气息找到了楚风所在的位置。当他们找到楚风的时候，楚风其实还被在阵法之中没有出来，所以楚风从阵法出来之后所遭遇的事情，他们都是亲眼见证了。至于为何没有直接现身，倒也不是故意拖延，而是想要看看九魂天和这些人的嘴脸。至于楚风的安危，他们也不担心。
，毕竟他们就隐藏于暗中。若是张道长，他们真的要对楚风下毒手，他们也会立刻出手相救。闲聊的同时，赶路也在继续。一番赶路之后，楚风等人前方终于不再是漆黑一片，而是看到了一道结界门。穿过那结界门，进入了一座结界宫殿之中。这宫殿内有着一座巨大的阵法，而阵法之外还坐着一个人，那是一个满头灰发、看着有些邋遢的老者，而他的身上穿着的乃是九魂圣族的长袍。不用介绍。楚风等人心中也有了猜想，他应该就是九魂圣族那位阴刃大师，仙喵喵的灵魂，与笑笑公主相融，便是此人的手笔。眼下，这个阴刃大师布置一座阵法，正催动那阵法，与此处的阵法抗争着。而看他眉头紧皱、大汗淋漓的模样，也可以看出与此处阵法抗衡，并不是一件轻松的事情。龙变八重，阴刃大师果然名不虚传。念天道人开口说道：“通过阴刃大师布置的阵法，他已是看出阴刃大师的结界之术在何境界。”听闻有人说话，阴刃大师才注意到有人进来了。于是也是顺声观望。楚风，阴刃大师扫视一圈之后，将目光落在了楚风身上。他信任的楚风，随后他又看了一眼身负重创的张道长以及九魂圣族那位长老，顿时明白了一些东西，这才对楚风说道：“楚风，你来此处，应该不是为了此处的秘籍，而是想要为喵喵公主报仇吧？”“是你杀死了喵喵？”楚风凝声问道。“老夫只是听命行事，不过你若要报仇，其实可以直接杀了老夫。只要老夫死了，那在秘境之中的笑笑公主也必然要死，你的大仇就可以得报了。但是……”你若是想救喵喵公主的话，我劝你还是冷静一些。老夫不能死，笑笑公主同样不能死。阴刃大师说道。而他此话一出，楚风顿时神色一动。你什么意思？你说喵喵他还没有死？楚风凝声问道。喵喵公主的灵魂如今就在笑笑公主体内，但是她的身躯保存完好，灵魂也保存完好，自然是还没有死。但若是笑笑公主死了，那么喵喵公主也绝对活不了。阴刃大师说道。卑鄙的东西，为了保命，居然连这种谎言都说。楚风小友，莫要信他，你一句话，想他怎么死，老夫就让他怎么死。圣光白眉并不相信这阴刃大师的话，而是想狠狠地教训一下这位阴刃大师。等一下，可楚风却抬手示意，示意圣光白眉不要乱来。你此话当真？喵喵他真的还没死？楚风继续对阴刃大师问道。此行前来的确是为了报仇，可若仙喵喵没死，那可就是一个天大的好消息了。什么事情都没有，救仙喵喵重要。的确还没死，说起来还是因为你，喵喵公主才保住了一条命。阴刃大师说道。因为我，楚风有些不解。笑笑公主可并非心慈手软之人。他之所以没有熔炼喵喵公主的灵魂，正是因为他知道了你与喵喵公主是好友。说起来，楚风小友倒是真有魅力。你与笑笑公主明明只是一面之缘，却能让笑笑公主对你一见倾心。我九魂圣族两个天赋最好的公主都被你迷住了，你该不会不知道吧？阴刃大师看着楚风，意味深长的笑了笑，而楚风的心中则是五味杂陈。他对笑笑公主的印象本来就不坏，甚至可以说还不错，但因为他害死了仙喵喵，楚风本来已是做好了杀死他的准备。毕竟对于楚风而言，仙喵喵的重要性。可不是一个一面之缘的朋友可比的。可倘若真如这阴刃大师所说，仙喵喵没有死，并且是笑笑公主，还是因为楚风才手下留情，那楚风也是不知该如何处置这笑笑公主了。我希望你说的是真的，你若敢骗我，我会叫你付出代价。”楚风说道。楚风小友，老夫这个人就一个优点，从不骗人。只要笑笑公主顺利从秘境出来，你自己就可以验证老夫所说的话是真是假。”阴刃大师说道。“那笑笑公主，她现在何处？她是被困住了吗？”楚风问道。他已然看出，阴刃大师布阵抗衡此处阵法，是在解救一个人。这个人必然就是笑笑公主，只是楚风不知道笑笑公主究竟被困在了何处。笑笑公主就在这秘境之中，只是他遇到了麻烦。话到此处，阴刃大师将目光看向了念天道人。老夫若是没有认错，这位应该就是念天道人吧？念天道人，可否帮忙与老夫一同对抗此阵法？毕竟只有笑笑公主活着出来，喵喵公主才能得救啊！阴刃大师说道。楚风小友，念天道人没有理会阴刃大师，而是看向楚风，他。听从楚风的意思，告诉我怎么进去。楚风说话间，将那黑色的令牌也是拿了出来。你居然拿到了它，还真是名不虚传啊！难怪我族两位公主都对你倾心，果然是人中之龙。阴刃大师看到楚风手中那可以进入秘境的令牌，也是有些意外。少废话，告诉我怎么进去。楚风说道。见状，阴刃大师也不再卖关子，而是告知了楚风如何开启这令牌的方法。楚风见状，立刻照做。其实方法很简单，将这令牌与此处阵法融合即可。按照这阴刃大师的方法。那令牌与阵法相融之后，便化作了一道结界门，浮现这宫殿大阵的中心。楚风小友，我劝你一句，那里面可是非常危险的。笑笑公主如今就被困在其中，其实你大可不必冒此风险，可以等笑笑公主出来，我与念天道人联手，应该可以帮她顺利过关。阴刃大师说道。楚风没有理会阴刃大师，而是看向念天道人。念天前辈，带我进去，你就帮此人。楚风对念天道人说完此话，便看向圣光白眉。白眉前辈，若我不能出来，就杀了此人。楚风话罢，便准备进入结界门之内。楚风小友，请等一下。可就在此时，那阴刃大师却是再度开口：“楚风小友，此地的情况你并不了解。我听闻过一些关于你的事，我知道你很有手段，是少见的人才。无论修武方面，还是结界之术方面，你都非寻常之辈。可是此处的凶险，你并
，见到笑笑公主，一定听从笑笑公主的话，否则若是惹了不该惹的祸端，就算我何念天道人联手，也不能救你们出来。”阴刃大师继续说道。楚风看了他一眼，什么都没说，便直接进入了那结界门之中。刚刚穿过结界门，楚风便被卷入了飓风之中。那飓风凶猛，如无数刀刃向楚风袭卷来。也就是楚风修为强横，若是武尊境以下之人，怕是会被立刻撕成粉碎。飓风虽强，楚风还是很快便稳住了身形。飓风是结界阵法，所以自然有破解的方法。楚风身为界灵师，很快便找到了破绽，可以立于这飓风之中。只是飓风覆盖面积太广，这里简直就是一个飓风覆盖的世界，并且飓风不止一道，而是有着无数道。这些相连却威力不同，有的飓风的威力，就算楚风的修为不小心踏入其中，也会在瞬息之间被撕成碎片。所以，楚风虽然在这飓风世界之中稳住了身形，可若想找到出路，却也要小心为上。他必须行走在自己可以承受的飓风之中，若是落入了超过自身能力的飓风，那可就危险了。于是，楚风动用了天眼，天眼之下。楚风倒是能够更好的分辨形势，看出一些破绽。若给予他足够的时间，他凭借天眼也能寻得安全的方向。可楚风不想耽搁时间，因为他很着急。他先前通过外面的阵法已经看出，笑笑公主被困住了，现在的情况应该不妙。而倘若笑笑公主死了，仙喵喵也绝对活不了。这是为何？楚风要进入此处的原因，他并不是急着见到笑笑公主，他其实是来救笑笑公主的。为了更快的找到笑笑公主，楚风拿出了天师浮尘，天师浮尘刚刚亮出，便立刻给予了楚风指引，并且这一次。天师浮尘的力量异常的浑厚，将会给楚风极大的帮助。你终于肯帮我了。看着此时那蕴藏强大力量的天师浮尘，倒是让楚风心中得到了一丝安慰。因为天师浮尘是一件有自己想法的至宝，他有的时候会给予楚风帮助，可有的时候并不会给予楚风帮助。好在这次天师浮尘终于站在了楚风这一边，在天师浮尘的引路下，哪怕在这危险万分的飓风世界之中，楚风也是如履平地，快速的穿梭着。很快，楚风便发现了笑笑公主的身影，只是他被困住了，他不小心落入了一个极为凶险的飓风之中。只是眼下。却有着一众阵法将他包裹，帮他抵挡着那飓风的力量。这守护笑笑公主的阵法，必然就是阴刃大师所催动的阵法。此时的笑笑公主不再是萧玉的男儿身，而是楚风之前无意间看到的女儿身模样。别的不说，只说美貌的话，笑笑公主的容颜还是极具观赏性的。她那孤傲而清冷的气质，有种特别的吸引力。但她可并不只是长得冷，她本身也是一个非常冷静的人。哪怕她身处于险境之中，也是并未慌张，而是冷静的观察着周围的情况，寻找脱身的机会。可忽然，她愣住了，因为她看到了楚风。看到楚风那一刻。原本冷静的他，忽然变得不再冷静，眼中涌现出恐慌、吃惊、不安、愧疚等复杂情绪。这种情况下，导致他身上的守护阵法都变得弱了很多。那困住他的飓风，对他发动的攻势变得异常凶猛，就连那守护阵法也是有些难以支撑。见状，笑笑公主赶忙控制阵法，可却为时已晚。这样下去，那守护阵法必然要碎，笑笑公主也将丧命其中。之所以会如此，乃是因为他刚刚分了心，导致与守护阵法相融出错所导致的。眼见不妙，楚风挥动天师浮尘，刹那间。磅礴的结界之力自天师浮尘释放而出，穿过飓风，如绳索一般缠绕住了笑笑公主。楚风向后一拽，便将笑笑公主从那恐怖的飓风之中拖拽了到了自己的身边。楚风，你怎么会来这里？你是不是？笑笑公主看着楚风，欲言又止，而是低下了头。她有愧于楚风，不敢面对楚风。她显然也猜到了楚风为何而来。我问你，喵喵还活着吗？楚风也没有兜圈子，而是问道。你可以自己感应。笑笑公主说话间，伸出了自己的右手，且挽起了自己的袖子。将那雪白的胳膊露了出来，楚风捏住他的脉搏处，将精神力涌入其中。因为笑笑公主没有任何阻挡，楚风几乎可以观察到他体内的一切情况。如今，他的灵魂深处有着一座阵法，阵法之内关押着一道灵魂，那正是仙喵喵的灵魂。仙喵喵的灵魂躺在其中，乃是深度昏迷状态，但完好无损。仙喵喵的却还活着，发现仙喵喵真的活着，楚风松了一口气，但同时心中也是有些难受，因为笑笑公主没有任何防备。楚风不仅发现了仙喵喵在他灵魂中，楚风还发现笑笑公主的灵魂已是千疮百孔。他的确身患重病，并且已是晚期，那是要命的重病。楚风身为界灵师，根本看不到可以医治的方法，这就是楚风难受的地方。他必然是要将仙喵喵救出来的。可仙喵喵解救后，笑笑公主的病该怎么办？也迟早会被此病吞噬，将因此而死。不管怎么说，你此举都是不对。为了续命，便要残害他人吗？虽然有些心疼笑笑公主，可他更心疼仙喵喵，所以他还是对笑笑公主发火了。我说，我是被迫的，你信吗？若是我愿意的话，喵喵他的灵魂早就被我吞噬，我的病也早就痊愈了。笑笑公主对楚风说道：“她终于敢正视楚风，她的眼中仍有浓浓的愧疚，可同时却也有着一抹委屈。这一次，倒是楚风躲开了她的目光。楚风有点不敢面对她，因为楚风知道，若是二选一的话，楚风必然会选邢喵喵。你进入此处是为了那秘籍吗？”楚风问道。“不只是秘籍，还有其他重要的东西。”笑笑公主说道。“必须拿到吗？”楚风问道。“阴刃大师有大用。”笑笑公主说道。“那便走吧。”楚风说话间，便继续前行。凭借着天师浮尘的力量，这飓风世界对楚风而言已是没有任何威胁。他们一路前行，很快便找到了一道
，座椅乃黄金打造，不仅富丽堂皇，更是霸气非凡。只是眼下那座椅已然空了，怎么会这样？看到那座椅，笑笑公主变得有些紧张起来。哪里不对吗？楚风问道。你看，那秘籍应该就在王位上才对。笑笑公主说话间，打开一张散发远古气息的画卷，画卷内的场景与这宫殿内一模一样，唯一区别的是，在那座椅上面坐着一个身穿铠甲、瘦瘦人身的巨大雕像，那雕像便是那秘籍。只是眼下。这宫殿内的确看不到那雕像的踪迹。楚风赶忙挥动天师拂尘，想用天师拂尘看看是不是那秘籍隐藏了起来。只是天师拂尘感应之后，楚风却是眉头微皱。他发现秘籍的确是被人拿走了，但若只是被人拿走了，倒也无妨。毕竟远古秘籍存在多年，有人捷足先登也是常理之中。可是偏偏那秘籍是刚刚被拿走的，被人捷足先登了。可这捷足先登的会是谁呢？楚风变得警戒，认真观察四周。他很清楚。无论是那充斥飓风的秘境，还是此时的宫殿，都是有限制的。唯有小贝可以踏入，这说明拿走这秘籍的也必然是一个小贝。可会是谁呢？在你之前，可还有其他人进入此处吗？楚风对笑笑公主询问道。没有，进入此处需要令牌，而此处令牌只有两座阵法之中有。我拿到了第一道令牌，你既然能够进来，说明你是拿到了第二道令牌。除了你我，其他人便不可能进入此处。笑笑公主说道。这样吗？可我察觉到那秘籍是在刚刚被拿走的。楚风说道。刚刚，楚风，你。你说的是真的。听闻楚风的话后，笑笑公主何止是紧张，更是面露恐惧。楚风知道笑笑公主可不是胆小怕事之人，所以楚风觉得笑笑公主必然是真的什么。你知道是何人吗？楚风对笑笑公主问道。我不知道是何人，但我知道此处除了我们，还有其他存在。既然不是我们，那便是他们之中的后人。笑笑公主说道。其他存在？怎么回事？告诉我。楚风说道。这件事我回头告诉你。我们必须尽快离开此地。楚风，那个那个才是音院大师需要的东西。秘籍其实无关紧要，我们将那个拿走即可。笑笑公主说话间，指向了那巨大的王位。巨大的王位上面镶嵌着多颗宝石，那宝石看着虽然璀璨，可并无特殊之感，不像是什么宝物。而笑笑公主所指着的那颗宝石，更是有些普通，虽为金色，但却非常暗淡，仿佛失去了能量一般。与其他宝石对比，显得很是低廉。但楚风仔细一看，便察觉不对，这块石头有种奇异的感觉。楚风催动天师浮尘的力量，想去感应这块石头，刚刚触碰，那石头便释放出磅礴的力量。直接将楚风卷入其中，楚风进入了一个充斥着结界之力的世界。刚刚进入此处，那结界之力如千军万马一般，便向楚风席卷而来。好在天师浮尘在手，天师浮尘与此处结界之力相融，获得了不菲的力量，形成一道结界屏障，将楚风护在当中。这到底是什么石头？楚风趁着天师浮尘守护自己之际，开始仔细观察这个世界，可却发现什么都看不出来，这里没有任何指示，连离开此处的结界门都是没有。他被困在此处了。可就在此时，一道身影出现在了楚风身旁，是笑笑公主。你怎么也进来了？楚风有些生气地问道。他倒不是担心笑笑公主，而是担心仙喵喵。毕竟现在笑笑公主若是出现意外，那仙喵喵也是别想活。我有破解的方法。笑笑公主说话间，取出了一个罗盘。那罗盘在他催动之下，立刻化作了磅礴的阵法。阵法出现，宛如一个巨大的漩涡，开始吞噬此处的结界之力。这是那阴刃大师的手笔吧？楚风问道。他看出这罗盘虽然本身是宝物，也散发着远古气息，可里面的阵法力量却并没有远古气息。而是那阴刃大师的气息，说明阴刃大师只是以这罗盘为基础，而布置了这座阵法。正是阴刃大师布置的阵法。这颗石头名为远古界魂石，它本来是用来镇压此处秘籍的。相比于那秘籍，想动这石头其实更难。但是只要将此处的结界之力尽数吸收，就可以将这远古魂石收服。笑笑公主说道。阴刃大师似乎对这里很了解。那现在你可以告诉我，此处除了我们，到底还有怎样的存在了吗？楚风问道。这远古遗迹下方还藏着一个远古种族，远古种族已然觉醒，只是因为结界封锁。他们无法离开此处，可是我们刚刚所在的宫殿是处于远古种族所生活的领地之中的。只要我们推门而出，便会进入他们所生活的领地。而这座宫殿虽然有年龄限制，可就算远古种族传承下来的小辈，也是同样可以进入宫殿的。笑笑公主说道：“你是觉得那秘籍被人拿走，很可能是远古种族的后人拿走的？”楚风问道。除此之外，想不到其他可能了。笑笑公主说道：“的确是非常有这种可能。”楚风也觉得笑笑公主所说非常合理。那此处的远古种族很强吗？楚风问道。他们若是出去，很可能会毁了九魂天河。笑笑公主说道：“这么危险。”听闻此话，楚风也是有些不安了。难怪那秘籍会有反应，也许是感受到了此处远古种族的可怕吧。那么这块远古界魂石，除了能够镇压秘籍，还有其他作用吧？我想知道那阴刃大师要此石头究竟有何用处。楚风目前并不知道这块石头具体作用，但是那阴刃大师让笑笑公主进入此处，主要目的是并非秘籍，而是这块石头。楚风觉得这石头必然非同一般，毕竟他可是明知道此处有多凶险。还让笑笑公主来取此石头的，若非此石头真的极为重要，怎会冒如此风险？这块石头蕴藏着极为磅礴的结界之力，用它来布置阵法会增加阵法威力。但此石头其实是有一定意识的。
所以才叫做魂石。也正因为有魂力，才能与我们的灵魂相融，用它布置的阵法可以取代如今我体内的阵法。我是想让喵喵与我共生，所以才需要这块远古魂石。笑笑公主说道：“是因为喵喵吗？”听闻此话，一切倒也解释得通了。难怪笑笑公主愿意冒如此风险进入此处拿这块石头，原来是有这样的原因。我不会让喵喵一直在你体内的，无论用何办法，我都会让它恢复自由身。楚风表达了自己的态度。虽然他与笑笑公主也是朋友，可是他绝对不可能为了让笑笑公主延续生命，就让仙喵喵此一直昏死在其体内。笑笑公主听闻此话，神色略微有所变化，那是一种有些失落的感觉。但很快，他自乾坤袋内取出了一个精致的盒子，盒子打开，一道结界阵法涌现而出。结界阵法内封印着一道身影，那是仙喵喵的肉身，肉身保存完好。我从没有想过真的杀了他，我只是真的时日不多了，再加上我拗不过我父亲，所以才走到了今日这一步。我本来想着，既然喵喵已经融入我的魂魄。我就先依靠他的灵魂之力，哎，延续我的生命。同时，我会寻找其他已知我的方法。只要能够寻找到，我就会让阴刃大师将喵喵从我灵魂之中剥离而出，恢复喵喵的自由身。笑笑公主说道：“若是寻找不到呢？你就一直让他躺在你的灵魂之中，直到他的灵魂与你彻底相融。”楚风问道。笑笑公主没有说话，而是关闭阵法，将那储存仙喵喵肉身的盒子递给了楚风。阴刃大师有办法将喵喵从我体内剥离而出，我的病本就与他无干。你若想让他恢复自由，我会配合。”笑笑公主对楚风说道。楚风接过了。那储存仙喵喵肉身的盒子，且以防意外，并没有放入乾坤袋，而是放入了自己的怀中。只要喵喵没事，我会帮你寻找医治方法的。”楚风说道。“多谢了。”笑笑公主对楚风施以一礼。只是这一礼，楚风感受到的却是陌生。想必笑笑公主心中也很难受吧？倘若如阴刃大师所说，他真的是因为楚风才没有杀掉仙喵喵，那楚风在他心中必然有着一定位置。可在楚风心中，笑笑公主与仙喵喵的位置却是相差甚远。换作是任何人，如此清晰地感受到楚风的差别对待，心中也都不会好过吧？可忽然之间。那吸收此处结界之力的结界罗盘出现了裂痕，过来，眼见不妙，楚风一把将笑笑公主抓到了自己的身旁，用内天师浮尘的力量也将笑笑公主守护起来。下一刻，那罗盘碎裂开来，原本被罗盘吸入的结界之力不仅释放而出，反而再度向楚风和笑笑公主袭来。此处的结界之力变得更为残暴了，好在有天师浮尘的力量在，否则他们必然遭受攻击。这怎么会这样？眼见着那罗盘碎了，笑笑公主慌了，除了用这罗盘内的阵法收服此处结界之力，那阴刃大师可还有告知你其他方法？楚风问道：“他说，用这罗盘内的阵法就能收服此处的结界之力的，除此之外，并无他法。对不起，楚风，是我害了你。”笑笑公主看着楚风，他急的眼眶都有些红了。他觉得他们被困在此处了，而继续等下去，只能等死。可若不是他，楚风也不会困入此处。楚风知道，笑笑公主可不是一个脆弱之人。他之所以会如此悲观和自责，是他知道此处有多危险。这个先交给你保管，还有待在这里面别动。楚风又将那储存仙喵喵肉身的盒子取出，递给了笑笑公主，随后便要向外走去。楚风。你干嘛？不要出去！那结界之力非常残暴，他们会杀了你。见状，笑笑公主一把拉住了楚风。根据我的观察，想要拿走这石头，就需要得到这石头的认可。认可的方法就是要承受此处的结界之力。若是你刚刚的阵法足够强大，可以将此处结界之力尽数吸收，倒也是一个办法。可那阵法显然不够强大。现在，若想离开此处，我们就必须有人承受此处的结界之力。而显然，你我之间，我更适合。楚风说话间，便甩开了笑笑公主的胳膊，随后直接走了出去。没有了天师浮尘的庇护，那结界之力如潮水一般疯狂涌入楚风的体内。而楚风虽然紧咬牙关，可他的脸上还是露出了痛苦之色。不仅如此，楚风的肌肤很快开始融化，连血肉都开始蒸发。楚风见状，笑笑公主就要冲出来，别动，无论如何都不要出来。可楚风却大喝一声：“那你快回来，这样下去你会被炼化掉的。”笑笑公主劝道：“别废话，若想离开此处，只能如此。”楚风忍受着此处的力量，他知道这是离开此处唯一的方法，否则将被一直被困在此处。但是此处的结界之力太过凶猛，楚风不仅承受着身体被摧残的痛苦，就连自己的精神也同样承受着折磨。转眼之间，情况便非常的糟糕。楚风感觉自己进入了非常危险的状态，他的意识开始模糊起来。若是再不得到这结界之力的认可，那他很可能会死在这里。眼见不妙，楚风也想要动身，想先回到天师浮尘的庇护之中，先恢复一下身体，再想办法。可他却发现，他身体异常虚弱。已是动弹不得了。最重要的是，他连开口说话的力气都没有。想让笑笑公主拉他一把都是不行。我难道要死在这里了吗？楚风感觉自己的意识越来越模糊，意识模糊的同时，他感觉到了危险的气息，那是接近死亡的感觉。至于笑笑公主，她看着那肉身几乎支离破碎，只剩下一副残缺骨骼的楚风，心疼的泪水都流了出来。若不是因为他，楚风也不必承受这些。这样下去，楚风会死的。他很想将楚风救回来，可因为刚刚楚风叫他不要出手，他不敢轻举妄动。他哪里知道，楚风现在其实很想让他将自己救回来。只是因为无法说话，所以才没有开口。太危险了，这是以命来搏。楚风，你真的承受得住吗？眼看着楚风的气息越来越弱，笑笑公主也很纠结。她不知道该救楚风，还是听
自处封体内释放而出，那气焰之磅礴，瞬息吞噬了这方天地。当这气焰出现的那一刻，原本对楚风发动攻势的结界之力，全部停止了攻势，他们停留在原地，不停的扭曲着，那种感觉就像是害怕了一样，害怕到颤抖。这是什么？实际上，不仅仅是那残暴的结界之力，就连笑笑公主，她也感受到了一股来自灵魂深处的压迫感。那压迫感，正是源自于楚风体内所释放出的磅礴气焰。那气焰散发着如同王者一般，君临天下的威势。当他出现那一刻，便是这方天地唯一的王。但那不是武力，而是结界之力。这种感觉，难道这是楚风的结界血脉吗？他不仅有结界血脉，且他的结界血脉竟强大到了这种地步。笑笑公主再度看向楚风，那还饱含热泪的眼中，充斥着震惊与恐惧。身为界灵师，他能感受到那结界之力究竟有多恐怖。忽然，又是一声怒吼炸响，那磅礴的气焰回到了楚风体内。当那磅礴的气焰消失之后，此处的结界之力再度疯狂地向楚风冲击而去。只是这一次，那结界之力的攻势发生了变化，那结界之力不再残暴。反而是异常柔和，这种情况下，楚风的肉身不再遭受蚕食，反而是身体还是恢复。不仅肉身很快恢复，陷入昏迷的楚风更是睁开了眼眸。紧接着，一股磅礴的力量落在了笑笑公主的身上。当她反应过来之际，她已不在那石头的世界之中，而是回到了宫殿之内。紧接着，楚风的身影也是自那石头之中飞掠而出。楚风落地的那一刻，那块原本镶嵌在王位上的石头，则是主动脱落，且飞向楚风。楚风探手一抓，便将他抓在了手中。看来是成功了。笑笑公主说道：“这石头还真是厉害。”楚风看着此处的石头，笑容竟有些兴奋，因为他能感觉到自己如今的变化，他的精神力与结界之力都得到了极大的提升。他不再是龙变三重，而是龙变四重。就在此时，一道结界门浮现出，是笑笑公主开启的。楚风，我们离开此处吧。笑笑公主对楚风说道。如今那石头已经到手，他迫不及待的想要离开这个是非之地。等一下，是不是打开那道门，就能看到远古生物所生存的世界？但楚风却将目光看向了宫殿的大门。对，那道门外。便是远古生物所生存的世界。笑笑公主说道：“既然都来了，何不看上眼？”楚风说话间，便一个箭步来到宫殿大门之前，还不待笑笑公主开口相劝，楚风便推开了宫殿大门。而大门推开那一刻，不仅楚风愣住了，笑笑公主也愣住了。外面无数只原本高达千米的庞然大物，他们凶神恶煞，似兽非兽，似人非人，身上还散发着远古气息，甚至其中最高达的身体应该有几万米之高，若是站立起来，连云端都只能飘在他的身下。而如同这样的存在，一眼望去。简直数不胜数，如同连绵山脉一般，充斥在他们二人的视线之内。可是现在，他们全部倒在地上，刺鼻的血腥气早已扑面来。因为外面已是真正的血流成河，那些远古生物全部死亡，布满大地的血液正是从这些远古生物体内流出。一具具巨大的尸体，如同一座座山峰一般，铺满了宫殿之外。那等景象，简直如同末日降临。楚风，快走，我们快离开这里！忽然，一只小手抓住了楚风的衣衫，是笑笑公主。此时，她脸色惨白。没有一丝血色，眼中更是涌现出极度的惊吓。笑笑公主如此冷静之人，都能被吓到这个样子。楚风也是理解的，外面的场面实在太过恐怖了。那浓烈的血腥气，以及染红大地的血液，只有身在此处之人才能感受到此地的可怕。那么多庞然大物，生前必然实力不俗，可是现在似乎已然遭受了灭族之灾，不仅全部死了。楚风能感觉到，就连他们的本源也被稀释的干干净净，身上的宝物也已经被搜刮走了。因为有的远古种族是光着身子的。有的则是穿着铠甲，这更加说明，有些远古种族生前穿着的服饰很可能不是普通服饰，所以死后被人夺走了。楚风，别看了，快走吧！笑笑公主再度开口，她连声音都在颤抖。走吧！楚风的心中也是颇为不安。这些远古种族刚刚死去没多久，很有可能说明那凶手还在此处，是何人屠灭了他们？楚风第一个想到的便是圣光白眉等人所说的那个打破守护结界之人。可楚风本来猜想，那位打破守护结界之人可能会是卧龙武宗宗主，但倘若真是那位打破结界之人，屠灭了这里的远古种族，那么那位便绝对不可能是卧龙武宗宗主。他觉得卧龙武宗宗主就算跟过来，也应该是为了暗中保护他，绝对不会无缘无故对此处的远古种族下毒手。既然非有，那就很可能是敌人了。所以他们留在此处，也的确非常危险。走，楚风也是赶忙关上殿门，与笑笑公主踏入了那结界门之内。但楚风不知道的是，当他刚刚向外观察的时候，两双眼睛也一直凝视着他们。这两位就站在一只远古种族的尸体之上，只是因为他们隐藏了身形，楚风并没有发现他们。楚风他们走后，空间微微扭动，在那只远古种族的尸体之上，两道红色的身影也是浮现而出。那是一高一矮两道身影，他们虽然身材不同，可是穿着却是几乎相同。红色的斗笠，红色的长袍，一片红色，没有任何其他装饰，看上去鲜红一片，如血染成，但不恐怖，可却有些压抑。而那斗笠有结界阵法，虽没有遮掩，可却模糊了他们的面容，看不清他们的容貌。那个叫楚风的，有点手段，居然拿到了那块石头。看来这九魂天河内，倒也是有天才存在的。不过更为有趣的是，他的名字居然和我一样，也有一个“风”字。不知道这是不是就是世人口中所谓的缘分呢？高个子的红袍人口中传来青年男子的声音，虽为男音，可却较为轻柔。从声音判断，是
，有所不知，这楚风并非来自九魂天河，而是来自祖武天河。他在祖武天河早就声名鹊起，虽然他的天赋与风少爷相比还相差甚远，但在这浩瀚修武界的东域而言，已是顶级。矮哥的红袍人也是开口，只是他的声音却是尽显苍老，必然是一位老者。本以为此处秘籍无人能得，我才将其取走，却不成想此处还有这样的人物。我若不出现，这秘籍必然会被他拿走。寻老，我是不是应该将此秘籍归还于他？如若不然，岂不是破坏了规矩？青年红袍人对那老辈红袍人说道：“风少爷大可不必，我们是不应该与他们发生交集的。既然都拿了，也就不必归还了。”那老辈红袍人说道：“也罢，就听玄老的，我们走吧。”青年红袍人说话间，身形便消失不见。而那老辈红袍人也是紧随其后，身形一转，便消失在了原地。与此同时，楚风与笑笑公主已是回到了圣光白梅以及念天道人所在的地方，并且眼下他们正在圣光白梅的引路下，快速的离开此地。之所以急着离开，乃是因为楚风与笑笑公主已是将那藏于地底深处的远古种族被屠戮的事情告知了圣光白梅等人。既然已然发现此处有危险，自然就不该在此处继续停留。他们快速赶路，可能出于紧张，他们路上都无人说话。他们明明已是九魂天河与圣光天河的顶尖人物，可眼下紧张的气氛却弥漫于他们之间。直到远离那远古遗迹之后，楚风才率先开口：“这位阴刃大师对于此处如此了解，可知此处的远古种族有何仇家？”楚风看向阴刃大师，他太想知道究竟是何人。屠灭了那些看似不弱的远古种族，楚风小友，老夫知晓此处的事情是根据一些记载，但是隐于此处的远古种族究竟是何方神圣，老夫都不了解，就别提他们的仇家了。阴刃大师摇了摇头，楚风少侠，你先前既然有观察，那么可有看到穿红袍之人？圣光白眉忽然问道。红袍没有看到，为何这样问？白眉前辈，你是知道什么吗？楚风问道。远古种族被屠戮已经不是一次两次了，如今圣光天河以及九魂天河都不断有远古种族被屠戮。我圣古一位长老。曾亲眼见证过一场对远古种族的屠戮，那是一名身穿红袍的红袍人做的。后面我圣古也曾专门派人追寻此人，但每次都是迟了一步，至今不知他们为何要这样做。圣光白眉说道：“红袍人，那可是狱宗之人。”楚风问道：“因为楚风知道狱宗的人就是身穿红色长袍，并且非要说的话，狱宗的人实力莫测，也具备屠戮远古种族的实力。不是狱宗之人的确身穿红色长袍，但长袍上面也写着地狱史三个字。”并且狱中之人头戴白色斗笠，而这些屠戮远古种族的不仅长袍是红色，斗笠也是红色，并且衣衫上面没有任何字迹。圣光白眉说道：“白眉前辈，你先前说你圣古有人见过他们，那可有与他们交手？”楚风这样问，是想确定对方的实力。那一次，我圣古长老本是探索遗迹，不知那里有远古种族生活，乃是无意间闯入那远古种族领地。那远古种族很是残暴，且实力不俗。原本我圣古长老已是陷入险境，是在这个时候，那红袍人出现的，几乎顷刻之间。就将那远古种族尽数屠灭。本来觉得是我圣古那位长老实力太弱，所以才觉得那红袍人太强。可后来我圣古之人发现，这红袍人的实力似乎并没有那么简单。倘若今日之事也是那红袍人做的，那恐怕就算是老夫也不是他的对手了。圣光白眉说道：“不是狱宗，而是专门屠戮远古种族的势力，并且他们似乎只屠戮远古种族，并不会伤害其他人，对吗？”楚风问道。他当日是发现了我圣古长老的，但的确没有伤害我圣古长老。不过也同样没有理会我圣古那位长老。圣光白眉说道：“只是屠戮远古种族，是为了抢夺远古种族的宝物，还是说另有原因？”楚风陷入沉思。浩瀚修武剑，还真是卧虎藏龙。我楚风真是太弱了。一番猜想无果，楚风心中发出感叹。莫说七界圣府，只是这红袍人以及狱宗，也都是楚风望而却步的存在。他要走的路还很长。既然红袍人的问题无法解决，楚风也便不再关心此事。毕竟此事其实与他并无太大关系。于是他将那块远古界魂石取出，但却没有递给阴刃大师，而是递给了念天道人。念天前辈，麻烦帮我看看这块石头。听闻这块阴刃大师是想用这石头取代笑笑公主体内的阵法，可我总觉得这石头除此之外还有其他作用，但我看不出来，还请念天前辈看一下。念天道人接过石头，立刻观察起来。在念天道人观察之际，楚风则是看向阴刃大师：“你应该知道如何将喵喵的灵魂完好无损的从笑笑公主灵魂内取出来吧？”他之所以询问阴刃大师，是楚风早就观察过了。阴刃大师是用某种秘法，才将仙喵喵的灵魂融入笑笑公主体内的。若想取出，也需要用相同的秘法，如若不然，会很危险。稍有不慎，便会酿成大祸，不仅仅会伤害笑笑公主，仙喵喵也可能会魂飞魄散。这也是为何楚风没有求助念天道人，而是询问阴刃大师的原因。他觉得，哪怕念天道人没有办法，若想解救仙喵喵，就只能靠着阴刃大师。楚风小友，笑笑公主的意思，并没有打算吞噬掉喵喵公主的灵魂，而是先用喵喵公主的灵魂。延续他的生命，然后再阴刃大师还想要解释，可就在此时，笑笑公主却是忽然开口：“阴刃大师，按楚风的意思来。”听闻此话，阴刃大师先是神色一僵，他已经明白了什么，也很快接受了这件事，于是看向楚风。楚风小友的意思是不考虑笑笑公主的安危，而是要尽快让喵喵公主恢复自由吗？阴刃大师此话一出，圣光白眉、圣光不语以及念天
，如今皆是知道，楚风与笑笑公主其实是旧相识这件事，一个是好友，而另外一个也算朋友，这对任何人而言都是一个艰难的选择。所以他们明白，让楚风现在就选，的确是有些难为楚风的。但楚风接下来的选择，却也能够看出，在楚风心中，谁的分量更重。如果喵喵是自愿的，我楚风无话可说；可他是被逼迫的，我要他立刻恢复自由。”楚风说道。笑笑公主其实早就做好了心理准备，可是当楚风此话一出后，她的脸上仍是涌现出了一抹淡淡的失落。楚风小友，我明白你的意思了。不过想要将喵喵公主从笑笑公主体内剥离而出，老夫只能是辅助。若要做这件事，还需要找人帮忙。不知楚风小友可认识这样的朋友？龙变七重的小贝界灵师音刃大师说道：“你的意思是，必须龙变七重的小贝界灵师才能将喵喵的灵魂从笑笑公主体内剥离而出？”楚风问道。“的确如此。”音刃大师说道。而他此话刚出，一股强大的威压已是笼罩在了音刃大师的身上，是圣光白眉。他释放威压的同时，也是将张道长以及九魂圣族那位长老。从乾坤袋内拽了出来，那两位依旧是极惨的模样。被拽出来，还以为圣光白眉要继续折磨他们，立刻求饶。看到这两位凄惨的模样，笑笑公主也是小脸微变。她之前从秘境内出来，并没有第一时间见到那被折磨后的张道长与这位九魂圣族长老，所以她之前并不知道圣光白眉的危险性。而现在她知道了，其实与她与阴刃大师都已是阶下囚，他们没有选择的余地，必须服从楚风等人的命令。是不是给你脸了？非要你和这两位一个下场，你才肯老实吗？圣光白眉指着张道长二人。恶狠狠地对阴刃大师威胁起来，他并不相信阴刃大师的话，所以觉得阴刃大师是不想将些喵喵放出来，而故意撒谎难为楚风。不说别的，只说圣光天河，除了念天道人达到了龙变八重之外，就找不到第二个龙变八重，甚至就连龙变七重的也是找不到，就别说龙变七重的小贝界灵师了。九魂天河的界灵师虽然比圣光天河确实强了不少，可龙变七重的小贝也是难以找到，甚至可以说根本找不到。两个天河都不存在的人物，让楚风去找，这不是难为楚风，这是什么？这位大人，老夫所言。乃是属实，这是我那秘阵。楚风小友可以看一看，念天道人也可以看一看，老夫是否有说谎半句？这阴刃大师倒是有些骨气之人，哪怕面对圣光白眉如此威胁，他也是波澜不惊。且说话间，将一个古老的卷轴拿了出来，递给了楚风。楚风将卷轴打开，古老的阵法布置方法便浮现在了楚风眼前。此时，念天道人也是凑了过来，仔细观察起来，这古老卷轴上记载的乃是一套完整的秘阵，正是可以用运用他人灵魂来为疾病患者保命的方法。而阴刃大师所言属实，虽说将灵魂融入体内。他准备妥当后，的确自己便可以完成。可若想将灵魂从体内剥离而出，却需要小贝来完成，并且龙变七重其实是小贝界灵师的最低需求。白眉大人，收起威压吧！念天道人对圣光白眉说道。他的意思是，阴刃大师所言属实，所以无需对阴刃大师动手。可圣光白眉并没有照做，反而冷哼一声后，才看向阴刃大师，且他的眼中寒意不减，反而更浓。圣光白眉虽然结界之术不如念天道人，可他也是界灵师，其实不用念天道人说，他也是看出了。这卷轴上的秘阵是属实，而且非常合理，但他却不准备善罢甘休。卑鄙无耻的东西，居然用如此邪恶的阵法来残害喵喵公主，简直丧尽天良！你当死！圣光白眉虽确认阴刃大师所言属实，可却并没有收回威压的意思，反而动了杀念。他是觉得解救仙喵喵的方法已经知晓，便没有留着这阴刃大师性命的必要了。毕竟说起来，阴刃大师也算是罪魁祸首，是他亲手将仙喵喵的灵魂剥离而出，送入笑笑公主体内的。若不是笑笑公主心善，仙喵喵早就已经彻底死了。可谁曾想，面对圣光白眉的杀意，阴刃大师不仅依旧不惧，反而放声大笑。这位大人，你这是要卸磨杀驴吗？刚知道这老夫这秘法，觉得老夫没有利用价值了，便要除掉老夫。若真是如此，你可真是小看了老夫。你结界之术有限，可以让念天道人出手。那阴刃大师说道：“你什么意思？”圣光白眉也意识到有猫腻，而阴刃大师则是不理会圣光白眉，反而是看向了念天道人：“念天兄，你仔细观察一下笑笑公主体内的阵法，你看一看。若是老夫死了，你们真的能够保证喵喵公主安然无恙吗？”阴刃大师说道。听闻此话，念天道人赶忙抓住了笑笑公主的手腕，开始观察笑笑公主体内的阵法。一番观察之后，他也是眉头微皱的看向楚风。如今束缚喵喵公主的阵法是另外一种秘阵，若要解开有些麻烦。念天道人此话之意，就是在说这解开方法唯有阴刃大师知晓，所以阴刃大师还不能除。笑笑公主体内的阵法要如何解，还不快说！而圣光白眉则是直接对阴刃大师逼问起来。可阴刃大师却淡淡一笑：“老夫将喵喵公主融入笑笑公主体内，乃是九魂圣族族长的意思。老夫只是听命行事罢了，何错之有？”但你们若非要觉得老夫此罪难逃，那你们大可以直接杀了老夫。老夫可并非贪生怕死之辈。那阴刃大师一脸倔强，那个模样根本就不怕死。你以为老夫不敢？圣光白眉剑眉倒竖，那个架势就要出手。可就在此时，楚风的声音却忽然响起：“白眉前辈，先收起威压吧。”楚风小友，这种人就是欠收拾，对他不能客气。”圣光白眉说道：“前辈，我只希望喵喵能够安然脱困，其他的都好说。”楚风语重心长的对圣光白眉劝道。楚风起初对圣光白眉可是意见很大的。
，再以居高临下的姿态来俯视这位白眉大人，也就是楚风少侠心善。圣光白眉鳄狠狠地瞪了阴刃大师一眼，看得出来他很不服气，不是不服楚风，而是不想这样放过阴刃大师。可他还是听从楚风的话，将自己的威压收了起来。还是楚风小友明事理。阴刃大师看着楚风，淡淡一笑，旋即问道：“楚风小友，我若没有猜错，你应该不认的。”龙变七重的小辈界灵师的确不认的。楚风说道：“其实不认的也无妨，老夫知道。”楚风小友结界之术也很出众，也许楚风小友你就能够帮助喵喵公主。阴刃大师说道：“我刚刚在拿到那块石头的时候，结界之术的确有所突破，可也只是龙变四重，要我进入笑笑公主体内，我没有把握。”楚风如实说道：“是关心喵喵性命安危。”楚风也没有隐瞒什么，他觉得自己实力不足，的确不敢贸然尝试。龙变四重的确不行，可龙变七重其实就可以。而老夫知道一个方法，也许能够让楚风小友。快速的将结界之术进行提升，若是成功，龙变六重应该没问题。若是楚风小友悟性足够强的话，其实龙变七重也有机会。阴刃大师说道：“有这种方法。”听闻此话，楚风也是颇为吃惊，甚至有些不太相信，是有这种方法的，就是有点难。但楚风小友可以一试。阴刃大师说道：“老夫若没猜错，阴刃大师所说的方法，其实是你九魂天河诸葛家的那座传承古镇吧？”念天道人抢着说道：“正是。”阴刃大师点了点头：“念天前辈，那是什么样的传承古镇？”楚风赶忙追问起来。毕竟此事关系到仙喵喵的安危。见状，念天道人也是为楚风讲述起来。诸葛家乃是九魂天河最强的结界世家，传承多年，底蕴雄厚。而在许多年之前，诸葛家救了一位外来的界灵师。那位界灵师虽然得救，可却是性命不保。他在临终之前，以自己所剩不多的生命，布置一座传承大阵。据说，只要天赋卓越之辈，便可以进入传承大阵，得到他的传承。那位界灵师生前实力较强，哪怕他的传承大阵不能尽数将他的结界之力传承下去，可却也会收获不菲。那位界灵师临终之前曾亲口说过，只要是天赋卓越的小辈得到他的传承之后，踏入龙变六重并不难。若是悟性足够，龙变七重也可达到。只不过这么多年过去了，诸葛家也是出现不少天才，但却没有一个小辈能够得到那位界灵师的传承。所以我们要去诸葛家。楚风说道。诸葛家传承悠久，曾出现了不少了不得的人物。虽然如今实力不如当年，可诸葛家祖辈传承下来的守护大阵却极为强横，除非半神境，否则难以攻破。而诸葛家又将那传承大阵视若珍宝。是绝不可能让外人去接受传承的，所以要想进入那传承古镇，可不是一件容易的事情。念天道人说道。听闻此话，楚风也是意识到了事情的难度。非半神境无法破除的守护大阵，那也就是说，哪怕五尊巅峰也是难以破开了。这的确是一件非常头疼的事。其实是可以一试的，可就在此时，阴刃大师却再度开口：“老夫听闻，诸葛家的守护阵法常年开启，非诸葛家血脉之人无法进入。难道阴刃大师，你有潜入诸葛家的方法吗？”念天道人问道。倒是没有潜入诸葛家的方法，不过老夫曾与诸葛家家主。进行过一场结界之术的比试，当时还压上了一些赌注，而那场比试，老夫有幸赢了，赢得所获得的报酬就是老夫日后可以带着一个小辈进入诸葛家的传承大阵修炼一次。本来老夫是想着日后寻得心仪的弟子，带我的弟子前去，只是可惜老夫这么久以来始终未能找到心仪的弟子，想来这个机会留着也是无用。而老夫将喵喵公主的灵魂剥离而出，虽是听命我九魂圣族族长的命令，可对喵喵公主来说的确是一种伤害。老夫心中其实也很惭愧，今日既然楚风小友执意要救喵喵公主。老夫愿将这个机会交给楚风小友，但虽然可以进入传承大阵，可能否得到传承，却还要看楚风小友自己的本事。诸葛家虽已经落寞，可仍是九魂天河最强的结界世家。诸葛家的结界天才数不胜数，这么多年来，那些天才几乎都曾进入过传承大阵，但却都是无功而返。哪怕是如今名声最盛的诸葛飞鸾，曾多次进入传承大阵，但却也都是空手而归。阴刃大师说道：“诸葛飞鸾吗？”楚风倒是听闻过这诸葛飞鸾，在九魂天河有两个天才界灵师，一个是公孙家的公孙云天，另外一个便是诸葛家的诸葛飞鸾。当年在黑煞老魔那里，楚风曾与公孙云天交手。虽然楚风获胜，可只论结界之术，当时的公孙云天其实是远在楚风之上的。至于诸葛飞鸾，他并没有去参加那场招亲大会，所以楚风并没有见过诸葛飞鸾。但是这诸葛飞鸾必然不在公孙云天之下，很可能还在公孙云天之上。楚风，你怎么看？念天道人看向楚风，不知三位前辈可否愿意与我楚风去诸葛家走一趟？楚风看向念天道人，圣光不语与圣光白眉这三位已经对楚风帮助太多了，可他们毕竟不是楚风的手下，反而是有身份的大人物，他们必然也有很多自己的事情要处理，总不能一直跟着楚风，所以楚风有些过意不去。楚风少侠，你这说哪里话呢？我们此行就是护你周全，我们一起来，便一起回去。圣光白眉说道。楚风小友，白眉大人的意思，便也是我们的意思。圣光不语也是说道，多谢三位前辈。此楚风铭记于心，楚风抱拳道谢，心中也有一种暖意涌现。楚风心在势单力薄，的确需要他们的帮助。如果说先前还觉得他们是为了讨好自己才帮自己，那么现在楚风的心态早已转变。随后，楚风等一行人便前往诸葛家。只是九魂天河非常之大，其中有着多个星域，想要前往诸葛家是需要跨越星域的，哪怕进入远古传送阵，也需要
虽在赶路，可楚风也不想浪费时间，他自己布置了一座结界阵法，打造了一个结界世界，进入其中修炼去了。毕竟眼下楚风不能再贸然使用九重天雷斩，必须依靠其他手段来增强自己的实力。而在圣谷所获得的尊敬武技，刚好可以增强楚风的实力。虽说楚风的悟性本身极强，尤其在得到了封神竹简之后，悟性更是进一步提升。只论对武技的悟性，少有人能与楚风相比，甚至第一段位的武技，楚风只看一眼就能立刻掌握。但圣古所得毕竟是高级别的尊敬武技，所以楚风想要掌握也是需要花费一些时间的。在场的皆是修武者，不止楚风一个人努力。在楚风修炼武技的时候，念天道人、圣光白眉以及圣光不语也都在用他们的方法修炼。因为圣光白眉用威压风锁住了此处，所以不担心笑笑公主与阴刃大师逃走。阴刃大师闭目养神，不知是否在修炼。眼下唯有笑笑公主望着不断掠过的结界空间，若有所思，不知她在想些什么。忽然，一道暗中传音映入笑笑公主耳帘，公主。你该不会真的想让那楚风从你的体内将喵喵公主救出去吧？若真是如此，你的病情会更加严重，可能真的时日不多了。若是公主不想如此，倒也不用惧怕他们。老夫有办法，带着公主逃离此处。这暗中传音正是来自阴刃大师。笑笑公主看向阴刃大师，发现阴刃大师仍在闭目养神，但他能确定这就是阴刃大师的暗中传音。阴刃大师之所以能成为九魂圣族如国师一般的存在，正是因为他的结界之术出神入化。他可以说是九魂天河最强界灵师。阴刃大师说能带他离开。也是非常相信的，公主，老夫给了你指引，你顺着这指引回应，他们不会发现。一任大师声音再度响起，随后笑笑公主便真的感受到了一种指引。笑笑公主也是天才界灵师，顺着指引暗中传音，自然是小菜一碟。一任大师真的能将喵喵安然的从我体内剥离出，且恢复到正常状态吗？笑笑公主回问道。若此行，楚风真能达到龙变七重，那让笑笑公主恢复并不难，但那传承大阵哪里有那么简单？笑笑公主对此还是不要抱有太大期望。而那白眉老头的态度你也看到了。若是楚风无法踏入龙变七重，他们绝对不会放过我们。”阴刃大师说道。笑笑公主也是有些犹豫，但沉思片刻后，她还是给出了他的回答：“我不想对楚风失信，公主，真情未必能换来真情啊。不过，就依公主大人的意思。”阴刃大师叹息一声，便没了动静。笑笑公主则是看向楚风的方向。如今楚风在阵法之中，他看不到楚风，可只是看着楚风布置的阵法，他向来冰冷的美眸都有着别样的温柔。